500K като компресор започва да се появява в различни варианти от юни 1934. Предлагат се седан с четири врати, двуместна спортна кола с две допълнителни места, кабриолет А, Б и С и открита кола с две врати. Всеки вариант се продава за 22 000 марки. Шаситу пък добавя още 15 500 марки към сметката. Истинска наслада за окото, спортният вариант е представен в Париж през октомври 1935-та. С цена от 28 000 марки. Това е най-скъпият вариант и до днес е един от най-търсените автомобили. Това, че тези модели на Мерцедес стават притежание само на елитна клиентела, не е изненада. Филмови звезди, състезатели и други известни личности превръщат компресор Мерцедес в символ. Трансмисията и полуавтоматичните скорости представляват произведение на изкуството. Няма нужда от съединител, за да се привключи от трета скорост нагоре. Освен това, през април 1936-та кубиците на двигателя са разширени до 5,4 литра, което води до скорост от 115 конски сили или 180 с допълнителен компресор. От септември 1936-та имената също се променят. С течение на времето, бившият модел 540 с компресор е наречен просто 540К. Всички модели с компресор от 30-те години са направени по поръчка според индивидуалните желания. Красотата и качеството на 8-цилиндровите коли предизвиква възхищение от завода за ограничена продукция в Синделфинген. От модел V29 между февруари 34-та и ноември 39-та са произведени 761 шасита. 342 са с 5 литрови кубици, 419 с 5,4 литра. Те се нареждат сред големите автомобилни легенди и често са поръчвани за шемитни суми от колекционерските среди. След като дизеловият двигател преминава успешно практическите си тестове през 1924 година с първият дизелов камион в света, Бенц 5 тона, продукцията на дизелови коли става достъпна. Основно изискване е принципът, изработен от Проспер Лоранж. През есента на 1933 година първият експериментален двигател с 3,8 литра и 6 цилиндра за възможност за 80 конски сили е монтиран на тестови автомобили на модел Манхайм. Вибрациите се оказват прекалено силни за шасито и попречват за използването му за леки коли. През 1935-та под ръководството на главния инженер Алберт Хес най-сетна е възможно да се постави 2,6 литров двигател, развиващ 45 конски сили на удължено шаси на модел 200. Даймлер Бенц показват резултата на моторното изложение в Берлин. Модел 260D, 6-местен кабриолет. От юли предишната година вече са произведени 13 броя. 260D е първата лека кола в света с дизелов двигател. От септември 1936 260D се предлага в допълнителни варианти като седан с фиксиран покрив, 4 или 5 местен седан, както и кабриолет Б, с четири или пет места. Заради издръжливостта на двигателя, 260D е предназначен за търговско потреба като такси. С възможна скорост от почти 100 км в час, пълният 10 литров резервуар може да издържи 400-500 км. Цената от 9500 марки на 260D не го прави специална оферта, но економичната цена бързо балансира инвестицията. 
Продукцията на 260D, вътрешно познат като V138, достига 1967 броя до декември 1940 година. Колата доказва предимствата на дизеловия двигател и така отбелязва началото на успеха на дизеловите коли. По време на войната, голяма част от заводите на Daimler-Benz са унищожени. Продукцията след това започва с доказания модел 170V, въпреки че първоначално американците лицензират само поправителни работи по техните военни коли и продукцията на ванове, които са спешно необходими за реконструкция. През март 1946 е произведен първият товарен камион, последвано месец по-късно от ван. 